வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அட்வான்ஸ் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ கொஷின் பேப்பரில் ப்ராசஸ் காஸ்டிங்கில் கேட்ட கொஷின்ஸ் அதாவது ஃபைவ் மார்க் ப்ராப்ளமாகவும் டென் மார்க் ப்ராப்ளமாகவும் ரெண்டு சம் ப்ராசஸ் காஸ்டிங்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரிப்பா ப்ராசஸ் டூ அக்கௌண்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷினாக கேட்டிருக்காங்க இது transfer from process 1 1000 units at rupees 4 per unit okay process 1 lend transfer vandirukku 1000 units and over unit to 4 rupees per unit labor cost rupees 1000 material rupees 3500 production overhead rupees 700 normal loss has been estimated at 10 percentage of the input which can be sold for rupees 2 per unit ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் ரியலைஸ்ட் வாஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்ளமில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இன்புட் என்ன அப்படின்னா தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் தான் அதாவது ப்ரீவியஸ் ப்ராசஸ்லேருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்திருக்கு அந்த தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் அதுக்கப்புறம் நார்மல் லாஸ் இருக்குது டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த இன்புட்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே நம்ம இன்புட் தௌசண்ட் தௌசண்டில் டென் பர்சன்டேஜ் தான் நார்மல் லாஸ் அந்த நார்மல் லாஸ் யூனிட்ஸ் வந்து டூ ருபீஸ் பர் யூனிட்க்கு சேல் பண்ணுறாங்க ஓகே ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் ரியலைஸ்ட் வாஸ் எயிட் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் அதாவது அவுட் புட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாமா ஓகே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் ப்ராசஸ் ஒன்னை எழுதிக்கலாம் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் ஹட் ருபீஸ் ஃபோர் பர் யூனிட் இல்லையா அப்போ தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபோர் தௌசண்ட் ஓகே அதுக்கப்புறம் லேபர் காஸ்ட் இதுவும் நம்ம டெபிட் சைட் தான் எழுதுவோம் தௌசண்ட் எழுதியாச்சு அண்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட் இதுவும் வந்து நம்ம டெபிட்டில் தான் வரும் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ஹைட் இதுவும் நமக்கு டெபிட்டில் தான் வரும் செவன் ஹண்ட்ரட் எழுதிட்டாச்சு இப்போ வந்து நார்மல் லாஸ் போடணும் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த இன்புட் இன்புட் இங்கே எவ்வளவு தௌசண்ட் தௌசண்டில் டென் பர்சன்டேஜ் போட்டோம்னா ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் அந்த ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ஒரு யூனிட் டூ ருபீஸ்க்கு சேல் பண்ணுறாங்க அப்போ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ டூ ஹண்ட்ரட் புரியுதா நார்மல் லாஸ் வந்து தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் டென் பர்சன்டேஜ் வந்து அதில் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் நார்மல் லாஸ் கிடச்சிருச்சு அது ஒவ்வொன்றும் டூ ருபீஸ்க்கு ஸ்கேல் பண்ணுறதுனால டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஓகே இப்போ நம்ம ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட் என்னன்றது கொடுத்துட்டாங்க அதாவது எயிட் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க அதை நம்ம போட்டுக்கலாம் ஃபினிஷ் ஸ்டாக் எயிட் ஃபிஃப்டி அப்போ மொத்த யூனிட்ஸ் எவ்வளவும் பாருங்கள் டெபிட்டில் தௌசண்ட் இருக்குது அண்ட் கிரெடிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் தான் இருக்குது ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் எயிட் ஃபிஃப்டி நைன் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் அப்போ பேலன்ஸ் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்நார்மல் லாஸ் ஓகே இதுவே பேலன்சிங் ஃபிகர் டெபிட்டில் வந்திருந்தது அப்படின்னா அது அப்நார்மல் கெயின் இப்போ இது வந்து நமக்கு கிரெடிட்டில் வந்ததுனால அப்நார்மல் லாஸ் ஓகே இந்த தௌசண்டில் இந்த நைன் ஃபிஃப்டி போயிடுச்சுன்னா ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் அப்நார்மல் லாஸ் இப்போ வந்து நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா அப்நார்மல் லாஸ்க்கு ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த பேலன்சிங் ஃபிகர் என்னன்றதை பார்த்துக்கலாம் இப்போ வேல்யூ எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் சைடோட நம்ம டோட்டல் அதாவது டோட்டல் காஸ்ட் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இந்த நைன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடில் நார்மல் லாஸு சப்ராக் பண்ணணும் டூ ஹண்ட்ரட் சப்ராக் பண்ணிவிட்டு டிவைடட் பை எவ்வளோ யூனிட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் மைனஸ் இந்த நார்மல் லாஸ் யூனிட்ஸ் ஓகே அப்போ நைன் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் எஸ் பாருங்கள் நைன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் நார்மல் லாஸோடுது அதே மாதிரி யூனிட்ஸ் தௌசண்ட் மைனஸ் இந்த ஹண்ட்ரட் போட்டோன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டின்றது என்னென்னா அப்நார்மல் லாஸ் யூனிட்ஸ் அப்நார்மல் லாஸ் யூனிட்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்ல ஃபிஃப்டி அதை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா அப்நார்மல் லாஸோட வேல்யூ கிடச்சிடுது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இதுதான் அப்நார்மல் லாஸ் வேல்யூ ஸோ நம்ம இதை எடுத்து போட்டுக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஃபினிஷ் ஸ்டாக் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் பேலன்சிங் ஃபிகராக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் நைன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடில் செவன் ஹண்ட்ரட் போயிடுச்சு அப்படின்னா ஓகே அண்ட் இது வந்து பர் யூனிட் எவ்வளவுன்றதை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை எயிட் ஃபிஃப்டி போட்டோம்னா டென் கிடச்சிருச்சு பாருங்கள் இதுதான் நம்மளோட பர் யூனிட் ஆஃப் ஃபினிஷ் ஸ்டாக் ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இது ஃபைவ் மார்க் ப்ராப்ளம் இல்லையா ஓகே இப்போ நம்ம வந்து டென் மார்க் ப்ராப்ளம்
இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க டோட்டல் காஸ்ட்டும் காஸ்ட் பை யூனிட்டும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இதில் பாருங்கள் மூணு ப்ராசஸ்க்கான இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது ப்ராசஸ் ஒன் process 2 and process 3 okay idu enna na kuduthirukanga na material labor direct expenses la fuel carriage works overhead idu moonu irukku indirect expenses pathinga na rupees 14000 should be apportioned on the basis of wages okay va adavadhu indirect expenses ah vandu mottama kuduthutanga moonu process ku seethu idha nama endha basis la pirichu podano appadina வேஜஸோட பேஸஸை வச்சு பிரித்து போட சொல்லியிருக்காங்க வேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் அண்ட் இங்கே டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இதை நம்ம ரேஷியோ எடுத்தும் போடலாம் இல்லைன்னா நம்ம வந்து இதை அப்படியே வச்சுக்கூடும் ஐ மீன் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட் ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மொத்தம் எவ்வளோ வருது பாருங்கள் செவன் தௌசண்ட் வருது இல்லையா இந்த டோட்டலை வச்சும் நம்ம வந்து போடலாம் எஸ் நான் ப்ராப்ளம் போடும்போது அதை சொல்கிறேன் இப்போ வந்து நம்ம ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் எஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ப்ராசஸ் ஒன் அக்கௌண்ட் போடுறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு டெபிட்டில் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா அப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் தான் நம்மளோட இன்புட் ஆகும் இருக்கும் ஓகே ஏன்னா இதில் லாஸ் எல்லாம் எதுவுமே இல்லை இப்போ மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் ருபீஸ் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதை எடுத்து போட்டுட்டோம் நெக்ஸ்ட் லேபர் பார்த்தீங்கன்னா டூ அதுவும் போட்டுடலாம் அண்ட் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூயல் இருக்குது கேரேஜ் இருக்குது ஒர்க்ஸ் ஓவர் ஹெட் இருக்குது ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம போடலாம் டெபிட் சைட் தான் வரும் இதுவும் பாருங்கள் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸில் ஃபஸ்ட்டு ஃபியூஎல் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டுட்டோம் அதுக்கப்புறம் கேரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதுவும் போட்டாச்சு அண்ட் ஒர்க்ஸ் ஓவர் ஹெட் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் அதுவும் போட்டாச்சு ஓகேவா இப்போ டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் போட்டாச்சு இப்போ நம்ம இன்டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் போடணும் இன்டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளவு ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஆனால் ப்ராசஸ் ஒன்னோட லேபர் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே மொத்தம் இதோட டோட்டல் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் தௌசண்ட் வருது இல்லையா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட் ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மொத்தம் செவன் தௌசண்ட் அப்போ செவன் தௌசண்டுக்கு இந்த ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸோட லேபர் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் ஸோ ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை செவன் தௌசண்ட் ஓகே பாருங்கள் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை செவன் தௌசண்ட் இல்லைன்னா நம்ம இந்த ரேஷியோவும் எடுக்கலாம் அதாவது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா செவன் வரும் அவ்வளோதான் ஓகே ரேஷியோ எடுத்தும் பிரிக்கலாம் இல்லை இதே ஃபுல் டோட்டல் வச்சும் நம்ம போடலாம் இப்போ எவ்வளோ வந்துருச்சு இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்னால் ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம கிரெடிட்டில் போட வேண்டியது எதுவுமே இல்லை ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டெபிட்டில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ டென் தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் வருது அண்ட் யூனிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் இப்போ நம்மளோட பேலன்சிங் ஃபிகர் இந்த சேம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடும் டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் தான் பிகாஸ் நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் நார்மல் லாஸ் எதுவும் இல்லை அப்நார்மல் எதுவுமே இல்லை வேஸ்டேஜ் எதுவுமே இல்லை சிம்பிளாக வந்து நமக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ்க்கு அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அவ்வளோதான் பாருங்கள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் இப்போ நம்ம வந்து பர் யூனிட் நமக்கு அவசியம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா காஸ்ட் பர் யூனிட் என்னன்றது தெரிஞ்சிடும் ஃபார்ட்டி த்ரீ ருபீஸ் தான் காஸ்ட் பர் யூனிட் ஓகே ப்ராசஸ் ஒன்னோடது பாருங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ப்ராசஸ் டூ அக்கௌண்ட் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ்க்கு போகும்போது இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் போட்டாச்சு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் ப்ராசஸ் ஒன் ஓகேவா இப்போ இங்கே மெட்டீரியல் போடுவோமா மெட்டீரியல் எவ்வளோ பாருங்கள் செவன் தௌசண்ட் அதை நம்ம போட்டுக்கலாம் அண்ட் லேபர் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் அதுவும் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸில் ஃபியூயல் அது எவ்வளவு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் போட்டுட்டோம் அண்ட் கேரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒர்க்ஸ் ஓவர் ஹெட் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்
அப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் finished stock கிடையாது இதுவும் நமக்கு one more process இருக்கு process 3 இருக்கு இல்லையா அதனால நம்ம என்ன எழுதணும்னா transfer to process 3 ஆனா per unit கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்க 38500 divided by 500 போட்டோம்னா 77 per unit வந்துருச்சு okay second process ஓட cost per unit is 77 rupees இது next process ஓட நம்ம input எழுத போறோம் 538500 பாருங்க எழுதியாச்சு transfer from process 2 account 538500 okay இப்ப material level 3000 எழுதிக்கலாம் and labor பாத்திங்கனா 2500 எழுதியாச்சு direct expenses fuel பாத்திங்கனா 500 எழுதிட்டும் அதுக்கப் பிரும் carriage பாத்திங்கனா 1000 அதும் எழுதியாச்சு next works overhead 2000 அதும் எழுதியாச்சு and next பார்த்தும் நான் indirect expenses indirect expenses 14,000 into labor available 2,500 divided by 7,000 போட்டும் நான் 5,000 வந்திர்ச்சு இப்பு நம்ப total கண்டு புடிக்கிற்றுக்கு நம்ப என்ன பண்ணும் இது எல்லாத்தியும் add பண்ணப் போரும் 38,500 plus 3,000 plus 2,500 plus 500 plus 1,000 plus 2,000 plus 5,000 பார்த்தும் நான் 52,500 இப்ப்பு நம்ப இங்க எழுதும் போது என்ன எழுதும் finished stock எழுதும் because நம்ப மூனு process முடிச்சுட்டும் மூனு process முடிச்ச பெரக்கு நமக்கு கடைக்கர்து finished stock okay இதுக்கு முன்னாடியில்லாம் பாத்திக்கினா நம்ப next process கு transfer பண்ண வேண்டியது இருந்தது இப்ப process எல்லாம் முடிந்துடுச்சு இப்ப நம்ப finished stock per unit என்ன பார்க்கலாம் 52,500 divided by 500 போட்டோன்னா இப்ப இந்த problem எப்படி போன்னும் புரிஞ்சுதில்லியா? சு நான் உங்களுக்கு practice காக ஒரு problem குடுத்திருக்கிறேன். ஓக்கே இந்த 5 mark problem மாதிரிதா. இத்த work out பண்ணுங்க and commentல answer போடுங்க. I'll check your answer. Thank you for your patient listening.